ഹായ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൊയോട്ടയുടെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിളാണ് റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീംലി റെയർ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് ടൊയോട്ട തണ്ട്ര ഈ വെഹിക്കിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ വെഹിക്കിളിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെഹിക്കിൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിലാണ് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി യു എസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെഹിക്കിളാണ് ഇതൊരു ഫുൾ സൈസ്ഡ് ട്രക്കാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വേർഷനായിട്ട് പല മോഡൽസും ടൊയോട്ടയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതാണ് അവരുടെ ട്രക്ക് സീരീസിൽ ഏറ്റവും വലിയ ട്രക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് സൈസ് തന്നെ വളരെ വിസിബിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹ്യൂജ് വളരെ ഹ്യൂജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അത് ഓടിച്ചു നടക്കാനും അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ വേണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെഹിക്കിൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഓടിച്ചു നടക്കണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റ് വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അത്രയധികം ടേസ്റ്റും ഇതിനോട് പാഷനുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്കമാലി എന്നുള്ള ഫ്ലേവിൻ തോമസ് ഹായ് ഫ്ലേവിൻ അപ്പൊ ഫ്ലേവിൻ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സെഗ്മെന്റില് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ് ടണ്ട്ര എന്നുള്ള വെഹിക്കിൾ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലേവിന് എനിക്കുള്ള പാഷൻ വരാൻ കാരണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരം തരും ഫ്ലേവിൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ മാസ് ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഹ്യൂജ് ആണ് സൈസ് കൊണ്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റോട്ടിൽ ഓടിക്കാൻ ബാക്കിയിരുന്ന് സംസാരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ട്രാഫിക് ഓൾറെഡി ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഹൻഡ്രൈവ് ആണ് ദുബായ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് നാട്ടിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഭയങ്കര ഒരു ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക തീർച്ചയായും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ആൻസൈറ്റി ആണ് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആ ആൻസൈറ്റി എങ്ങനെ പോപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കെയറിങ് തന്നെയായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഓപ്പോസിന് ഒരു വലിയ ബസ്സോ ലോറിയോ അങ്ങനത്തെ വരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ടെൻഷൻ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതൊരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മാറി എനിക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയുക നോർമൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് വണ്ടി ഓടി മാനേജ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യണില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനെ അറിയാൻ മറ്റൊരു ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യം ഇപ്പം ഇത്രയും ഇത് പറഞ്ഞാൽ ടൊയോട്ടയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വണ്ടി ഇല്ല ടൊയോട്ടയുടെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രക്കാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് വരാൻ ഒരു പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് തോന്നാൻ വരാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ ദുബായിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വൺ ഇയർ മുമ്പ് ഒരു ജീപ്പ് റാങ്ക്ലർ അതാണ് ഞാൻ വൺ ഇയർ മുമ്പ് വരെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം ആ ജീപ്പ് എടുത്തപ്പോഴാണ് എനിക്കൊന്ന് ഡെസർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോകണം ഈ ദുബായിലല്ല ഒരു പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെസർട്ടിൽ പോക്കാണ് നമ്മൾ വീക്കെൻഡ്സ് ഒക്കെ ടൈം ചിലവാക്കാനായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാനൊരു ടൈറ്റ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു ബിഗ് ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീം ഉണ്ട് അവിടെ പോയി അവരുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ഈ പാഷനിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് പറയുന്നതിന് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കഥയാണ് പുള്ളി അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് പ്രിക്കോഷൻ എല്ലാ എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പാഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം പലർക്കും പാഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്കത് എങ്ങനെ എവിടെ കൊണ്ട് ചെയ്യണം എവിടെ അതിന്റെ ട്രെയിനിങ്സ് എടുക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ആയിട്ടൊരു പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ ആണ് ഫ്ലെവിൻ ചെന്ന് പെട്ടതും പുള്ളി ട്രെയിനിങ്സ് എടുത്തു അപ്പൊ ഫ്ലെവിൻ ഇപ്പൊ എന്നെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ദുബായിൽ ഡെസേർട്ട് ഡ്രൈവ്സിന് വീക്കെൻഡ് പോകാറുണ്ട് നമ്മളും അടുത്ത് തന്നെ ഫ്ലൈവിനെ ദുബായിൽ വെച്ച് കാണും അല്ലേ നമ്മളൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡ് ദുബായിലെ ഡെസേർട്ടിന് അടുത്ത് തന്നെ വരും അപ്പോൾ റാങ്ക്ലർ ഓടിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ റാങ്ക്ലർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടൊയോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് വെൽ നോൺ ഫോർ റിലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കംഫേർട്ട് ഫ്ലൈവിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് രണ്ടും തമ്മിൽ റാങ്ക്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ സിറ്റിയിലായ
നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക ഉദ്ദേശമുള്ള വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫുള്ളി ലോഡഡാണ് ഈ വെഹിക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ശരിക്കും ഒരു മോൺസ് ട്രക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഒരു ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിളാണ് ഇതും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ വെഹിക്കിൾ വാങ്ങിക്കാനോ ഞാനിപ്പോൾ ആക്ച്വലി വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സെവൻ മന്ത്സ് ആയി അപ്പോൾ ആദ്യം വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഫുൾ സ്റ്റോക്ക് വണ്ടിയാണ് വണ്ടി ഇത്ര ഹൈറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ബോഡിക്ക് ഇത്ര വൈറ്റ് ബോഡി ഒന്നല്ല വണ്ടി പക്ക സ്റ്റോക്ക് വണ്ടി ഞാനെടുത്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം എടുത്തു ഞാനിതുപോലെ ഓരോന്ന് വടി പടിയായിട്ട് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം വണ്ടി ഫുള്ള് ഫുള്ളി ലോഡാണ് എല്ലാം വളരെ നീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒന്നാമത് ദുബായിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പാർട്സ് കിട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് കുറെ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാം ഐ മീൻ എനിക്ക് ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വൃത്തിയിലാക്കി തരും അല്ലെ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് വണ്ടി മേടിച്ചു വണ്ടി മേടിച്ചത് സ്റ്റോക്ക് വണ്ടി മേടിച്ചു ഇപ്പൊ മെയിൻലി നമ്മൾ ഡെസർട്ട് പർപ്പസിനാണ് ഞാൻ ഇത് മേടിച്ചത് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെസർട്ട് പർപ്പസ് മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പെർഫോമൻസ് ബേസ് സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഭവമാണ് സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ്ങിന്റെ കിങ്സിന്റെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്റ്റേജ് സസ്പെൻഷൻ ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ാണ് <laughs> 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 അത് നമ്മൾ എയ്റ്റ് പി എസ് ഐ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ പി എസ് ഐ സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഞാൻ അന്ന് ഡെസർട്ടിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ഫ്ലോയിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടിയും എയർ കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈവേയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഫുൾ എയറൊക്കെ ഇട്ട് ലോങ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഒരു ഡെസേർട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നേരം മറച്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോപ്പോട്ടൊക്കെ കിട്ടാൻ ഞാൻ സോളൂ ഇത്തരം എയർ കുറച്ച് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് സ്ലോപ്പൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് വണ്ടിക്ക് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പോപ്പോട്ടോ ടയർ പോപ്പോട്ടോ എയർ തള്ളി പോകും അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ബീ ബ്ലോക്ക് റിംഗ്സ് ആണ് കിട്ടണേ ബി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ കണ്ട സൈഡിലെ ബോൾട്ടുകൾ കണ്ടില്ലേ എല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ടുകൾ ആ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് അയച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ട് എഴുതാൻ ആ പ്ലേറ്റ് കൂടി എടുത്തിട്ട് ആ ടയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ആ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആ അതാണ് ബി ബ്ലോക്ക് വിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ എക്സ്ട്രാ ഡൗൺസ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് റോഡ് ടയേഴ്സ് ഇതിപ്പോൾ വരുന്ന എച്ച് എൽ ടി ടയറാണ് എച്ച് എൽ ടി ഓൾ ടയറിനും പോവാം എന്താ കുഴപ്പമില്ല കൂപ്പറിൻ്റെ കൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ബാജാക്കറ്റ് ബാജാക്കറ്റ് ആ വണ്ടി ഹ്യൂജ് ആക്കിയത് ബാജാക്കറ്റാണ് വെച്ചാൽ നാല് ഫെൻഡേഴ്സ് വന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബോണറ്റ് സ്കൂപ്പുള്ള ആ അത് എയർ ഇന്നും ഔട്ടും ഉണ്ട് ബോണറ്റിലേക്ക് എഞ്ചിനിലേക്ക് ഇന്നും ഔട്ട് എയർ കൊടുക്കണം ബോണറ്റ് സ്കൂപ്പ് ബാജാക്കറ്റിൽ കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി ഒന്നും കൂടി ഹ്യൂജ് ആയി തോന്നി ഓൾറെഡി ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹ്യൂജ് വെഹിക്കിൾ ടയോട്ട തന്നെ പറയുന്ന അവരുടെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ട്രക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിളിനെ അതിന് ഈ ബാജാക്കറ്റ് കൂടി വന്നപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വണ്ടി കൂടുതൽ ബ്രോഡറായി മുമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മെസ്കുലറായി നമുക്ക് വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും വളരെ ഒരു മെസ്കുലിൻ ലുക്കുള്ള വണ്ടിയാണ് കുറേ ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് വീക്കെൻഡ്സിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡെസേർട്ടിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഡെയിലി യൂസിന് എടുക്കാറുണ്ട് ഡെയിലി യൂസ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എടുക്കാൻ ഈ വണ്ടിയോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് സാധാരണ ഞങ്ങൾക്ക് പലവരും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ ഡെസേർട്ടിൽ പോകാൻ വീക്കെൻഡ് സാറ്റർഡേ സൺഡേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു വണ്ടി അതാണ് ഡെസേർട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്ലവിൻ്റെ വണ്ടിയുള്ള ഒരു പാഷൻ്റെ പ്യുവർ ഇതാണ് എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഡെസേർട്ടിന് നമുക്ക് പോകാൻ വേറെ വണ്ടി വീക്ക് ഡേയ്സ്
എല്ലാവരും വണ്ടിയുടെ കളറും സൈസും കാരണം വളരെ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നോക്കിയിരുന്നത് അതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ വെഹിക്കിൾ കൊണ്ടിരുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടിരുന്നത് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന വെഹിക്കിളാണിത് ഇത് കൊണ്ടിരുന്നത് കാർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊസീജിയർ വഴിയാണ് വണ്ടി കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കാർനെറ്റിൻ്റെ നോർമലി ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് വരുന്നത് ദുബായിൽ വിസ ഉള്ള ആൾക്ക് ദുബായിൽ ലൈസൻസ് ഉള്ള ആൾക്ക് അവർ സ്വന്തം വണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കാർനെറ്റ് അപ്പോൾ കാർനെറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫ്ലൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാണ് ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ അത് ടൈം ടേക്കിംഗ് ആണോ അതോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈസി ആണോ അവിടെ അവിടുത്തെ ഓപ്പ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ഇവിടെ അൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ മൊത്തം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കാർനെറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയറാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വൺ അവറിൻ്റെ കേസുള്ളൂ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ അവറിൻ്റെ കേസുള്ളൂ കാർനെറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വണ്ടിയുടെ ഇയർ ബേസ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് എമൗണ്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തയ്യായിരം ദിറംസ് ക്യാഷായിട്ട് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വെക്കണം പിന്നെ വൺ ലാക്ക് ദിറംസിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ചെക്ക് അതും വെക്കണം ഡെപ്പോസിറ്റ് അത് നമ്മളെപ്പോൾ വണ്ടി തിരിച്ചു ചെല്ലുന്നു ദുബായിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു ചെല്ലുന്നു നമുക്ക് സ്പോട്ടിൽ അല്ല ഈ വൺ ലാക്ക് ദിറംസ് ഫിക്സഡ് ആണ് ഈ മുപ്പത്തയ്യായിരം ദിറംസ് വെക്കണ വണ്ടിയുടെ ഇയർ അനുസരിച്ചിരിക്കും വണ്ടിയുടെ ഇയർ കുറയും തോറും റേറ്റ് കുറയാണ് ചെയ്യുക ആ റേറ്റ് കുറയാണ് ചെയ്യുക ഇയർ കൂടും തോറും ആണ് റേറ്റ് കൂടുന്നത് ഞാൻ സിക്സ് വൺ ആണ് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ ഉണ്ടാവില്ലേ ഫ്ലൈവിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ആ ഒരു സെവൻ ഫീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ആ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ലോഡിങ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ടു സെവൻ ഫീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ലെങ്ത്ത് വൈസ് ലെങ്ത്ത് വൈസ് ട്വൻറ്റി ഫീറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫീറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫീറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടെയ്നർ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് സ്പെഷ്യൽ കണ്ടെയ്നർ വേണോ സാധാ വണ്ടി കൊണ്ടിരുന്ന കണ്ടെയ്നറിൽ കയറുമോ അത് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ആഡ് ഓൺസ് ഉണ്ടോ ട്വൻറ്റി ഫീറ്റിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ മതി പക്ഷേ അതിൽ മാക്സിമം പിടുത്തുള്ളു വേണം ആ മാക്സിമം എടുത്തോളൂ ഏറ്റവും വലിയ സൈസ് ടൈപ്പ് വേണം ഇത് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്ലൈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കും ഫ്രണ്ടും കറക്റ്റ് മുട്ടി മുട്ടി നിന്നിരുന്നു ചില വണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർണറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ ബെഡ് ഒക്കെ വയ്ക്കും വണ്ടിയുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി മുമ്പിൽ ബെഡ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യും സ്പേസ് പക്ഷേ ഈ വണ്ടിക്ക് അതിന് പോലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ലേ അത്രയും ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആയിരുന്നു ആ അതിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് പോലും ഉണ്ടായില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നൈസ് ഒരു റബ്ബർ പീസ് ഉണ്ട് റബ്ബർ പീസ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ബമ്പറും ബാക്ക് ബമ്പറും ടൈ ചെയ്തൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെ സൈഡിൽ വളരെ സിനിമയായിട്ടുള്ള ഒരു തെർമകോൾ പേരിന് ഇട്ട് കൊടുത്താണ് പക്ഷെ അത് എന്നാലും വലിയ കാര്യമില്ല അത്ര അത്രയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര ദിവസം എടുത്തു കാർണറ്റിൽ വരാൻ കാർണറ്റ് വരെ ഏഴ് ദിവസം മതി ഏഴ് ദിവസം മതി പിന്നെ നമുക്ക് വരാനുള്ള ചിലവും വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് ആറു മാസം ഇവിടെ ഓടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ടോട്ടൽ ഇവിടുത്തെ ടാക്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു നാല് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ നാല് ലക്ഷം ഐ എൻ ആർ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് ആ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസ് വരണം ഓക്കെ അത് കൊച്ചിൻ പോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കൊച്ചിൻ പോളിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ദിവസത്തെ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അതിന് പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് വണ്ടി റിലീസ് ചെയ്യാം കസ്റ്റംസിൽ ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ദുബായിലായാലും ഏത് പുറത്തുള്ളതായിട്ടായാലും നമ്മളവിടെ വണ്ടി അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വണ്ടി നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ റോട്ടിൽ ഓടിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം കാരണം പലരും ഇങ്ങനെ കാർണറ്റിൽ വണ്ടി കൊണ്ടിരുന്നത് അതിപ്പോൾ ഫ്ലെവിൻ അങ്കമാലിക്കാരൻ ഫ്ലെവിൻ ഈ വണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചാലും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാൻ പറ്റുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഷൻ വണ്ടിയോടുള്ള ഇഷ്ടം എനിക്കും എൻ്റെ നാട്ടിലും ആ വണ്ടി ഓടിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എടുക്കണം അതല്ലേ ഒരു റീസണുള്ള ഒന്ന് ഫ്ലെവിൻ ഈ വണ്ടി ഇത്രയും മാസീവ് ആക്കിയെടുക്കാൻ ഒരുപാട് ഹോംവർക്ക് കറക്റ്റുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാനിങ
ആ ഒരു കംഫേർട്ട് ഫീൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട് കട്ടികൾ ഡയറക്റ്റ് ഓടിക്കുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ചാട്ടണം കുതിരപ്പുറത്ത് പോയാൽ വേണം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഈ വണ്ടി വളരെ സ്മൂത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈവേ കൂടെ ഒക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്താണ് ബൈദ ഈ വണ്ടി എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല ആർ സി ഓണർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്ക് മാത്രമേ വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ കാർനെറ്റിൽ കൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൈവിന് ഓടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും വണ്ടിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ചാട്ടം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി സ്മൂത്ത് ബട്ട് സ്മൂത്ത് തന്നെ പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പൊതുവേ കാണുമ്പോൾ തോന്നും ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് വണ്ടിക്ക് ചാട്ടണ്ടാവും ആട്ടണ്ടാവും ഒന്നുമില്ല അടിപൊളിയാണ് വണ്ടി ഇതിലിപ്പോൾ കംഫർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ ആണ് വരുന്നത് കിങ്സിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ അത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൺ റോഡ് പെർപ്പസിലൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ഒരു റിസർവ് വയർ തന്നെ ഉണ്ട് ആ റിസർവ് വയറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്റ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു നോബ് തിരിച്ച് തിരിച്ച് തിരിച്ചാക്കാം അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സസ്പെൻഷൻ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഓൺ റോഡ് പർപ്പസിന് അത് ഫുള്ള് ക്ലോക്ക് വൈസിലേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റ് ആവും അത് നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യണമാണ് ഡെസർട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി മേക്കുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഫുള്ള് ആ സസ്പെൻഷൻ മേക്ക് ഒരു ലോഡ് വരും വണ്ടി മേക്കുള്ള ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയും ആ ഫുള്ള് സസ്പെൻഷൻ മേ ലോഡ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ ആടാക്കിയിട്ടാണ് ഓടിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക വണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയല്ല ഞാൻ പണിയണേ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഓരോരോ പണിക്ക് ഓരോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ ഞാൻ തേടി പോയി ഓരോ ഓരോ ഗ്യാരേജിൽ അതും ഞാൻ എന്താ പറയുക വണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല ഞാൻ പോയി കൂടെ പോയി നിന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഞാൻ അതിന് ടൈം കളയും വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ടൈം കളയും ഞാൻ പോയി കൂടെ നിന്ന് അവിടെ കണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ച് പോരുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ റാസിൽ കോർ ദുബായിലെ റാസിൽ കോറിലെ ആർ കെ കസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയും അവരാണ് കിങ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഡീലർഷിപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അവരാണ് ഇതിൻ്റെ ട്യൂണിങ് നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ മേടിച്ചിട്ടാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അഡീഷണൽ വെയ്റ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മെറ്റൽ ബമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അഡീഷണൽ വെയ്റ്റും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വണ്ടി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണ് ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ഇഞ്ച് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തുണ്ട് വണ്ടി അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സസ്പെൻഷൻ ട്യൂണിങ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡെസർട്ടിലെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിൽ അഗ്രസീവ് ഡ്രൈവ് ആണോ നോർമൽ ഡ്രൈവ് ആണോ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രൈവ് ആ ഡ്രൈവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ സസ്പെൻഷൻ ട്യൂണിങ് ഉണ്ട് ഈ സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് റീബിൽഡും ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കംഫർട്ടിനനുസരിച്ച് ട്യൂണിങ് ചെയ്യാം അഴിച്ച് റീസെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സസ്പെൻഷൻ ആണ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കംഫർട്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് അത് പല 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 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഓടിച്ച് ഓടിച്ചാണ് ഒരു സസ്പെൻഷനെ നമ്മുടെ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണത് തന്നെ ഫാമിലിയൊക്കെ ഓക്കെയാണ് ഫാമിലി എല്ലാവരും വണ്ടി പ്രാന്തം വണ്ടി പ്രാന്തം പറഞ്ഞാൽ അവരൊന്നും മിണ്ടില്ല ഡ്രൈവിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്ലബിന്റെ ക്ലബ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരുപാട് അപ്പൊ അവരുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ സപ്പോർട്ട് ഒരു പോയിട്ടില്ല ക്ലബിന്റെ കൂടെയാണ് പോകാറ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് വൈസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡെസർട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പാടില്ല നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക പലവരുണ്ട് ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകണവരുണ്ട് അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല എന്താ പറയുക വലിയ വലിയ ഡ്യൂൺസ് ഒന്നും എടുക്കില്ല അവർ പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഒരു ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് സേഫ് ആയിട്ട് അകത്ത് എത്തി ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് പോരണവരുണ്ട് നമ്മൾ ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകാറുണ്ട് നമ്മൾ നല്ല തണുപ്പുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ മെയിൻലി വീക്കെൻഡ്സ് ഡ്രൈവിന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയാൻ ഈസി പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡ്രൈവ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ സെറ്റി കൂടെ ഒരു സെവൻറ്റി എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ കൂടെ മണലി കൂടെ ഒക്കെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ചൊക്കെ ക്രിസ്റ്റ്യൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് അനുഭവിച്ചറിയാം നമ്മ